救命啊！苹果，可恶的巫婆，这是毒苹果！王子，快来救我！白雪公主，我来救你了！白雪公主，你快醒醒啊！你快醒醒啊！不是，你怎么回事啊？人家王子都是要亲公主才能醒的，你唤我有什么用啊？亲一口醒是亲蛙王子，白雪公主是被毒苹果卡住了喉咙，所以才要摇醒啊。哦，还是我们钱钱聪明，值得公主亲一口。嗯，往哪儿跑啊？我要来抓你了！我哪儿跑？爸爸，我抓到你了、哎！怎么了？怎么了？怎么了？他请我。哎呀，你别跟他瞎闹，他心脏不好，不能太激动。哦，没事啊。嗯嗯。周爸爸，你误会猪猪姐姐了，她是圈圈喜欢的人，你要对她好一点。那可怎么办呀、啊？猪猪姐姐以后可是要嫁给周爸爸的人。我说呀，你该睡觉啦，我早了，嗯、快！我还想和猪猪姐姐玩一会儿。猪猪姐姐喜欢早睡早起的小朋友。好，我现在就去睡觉。这也差不多。猪猪姐姐，那你明天还能来陪我玩吗？一言为定。耶、yeah! ！晚安。晚安。<笑>现在知道我有多大魅力了吧？受教了，白雪公主。这就送您回城堡。今天辛苦你了，大老远跑过来还让你带孩子。不会啊，我本来就挺喜欢小孩子的，而且圈圈这么可爱。对了，平时一直只听你跟草木姐提过圈圈妈妈，她爸爸呢？他们两个分开了。哦，那他一定很辛苦吧？一个人带孩子，还能把圈圈养得这么可爱。这个女人一定是超级厉害。敏慧。啊？她叫敏慧。哦，那个敏慧是不是就是你心里一直喜欢的那个人啊？真想见见他，能让你一直这么心心念念喜欢着的人，一定很漂亮吧？在我心里，她是挺漂亮的。哟，原来你也会说这么肉麻的情话啊？那她除了漂亮，还有什么地方是你最喜欢的？最喜欢的？你可别跟我说她什么地方你都喜欢啊！我不相信有这么完美的人。那倒不是，他其实也并不完美，甚至还有很多缺点。他不太会做饭，做事呢总是一根筋，忙起来又什么都忘了，做人太过直接。但他身上总像是有一道光一样，吸引我的目光一直盯着他，想要情不自禁待在他身边。所以你知道，每次我见到你的时候，心里是什么感受了吧？你就是我眼里、心里的那道光。可是我……我知道，你什么都不用说，我说过了，我要跟你喜欢的人公平竞争。就算你眼里的敏慧那么好，但我也不差。我的意思是……我车到了，我得走了，你回去好好陪圈圈吧，拜拜。男朋友吵架了。他要是我男朋友，我才不舍得跟他吵架呢。别泄气嘛，这俗话讲啊，女追男隔层纱。你这么漂亮，他早晚被你追到手。就是，我才不会认输呢。谢谢你啊，师傅。哎呦，别客气。
快下雨了，回去吧。如果今天我们没有找到江生，或者江生也证明不了我的清白，你要怎么办？明辉，事情已经说清楚了，你能不能不要再用这样的态度和我说话？我用什么态度跟你讲话是我的自由。你有怨气，你有不满，就冲我发出来。只要你能消气，我一开始是挺委屈的，但是现在不重要了。我很理解陈家军一开始那种愤怒，他其实是一种无助，他面对这样的事情，他无能为力的一种无助。但我从来不相信是你害死了苏甜，这一点我希望你无论如何都要相信我。我相信你，但是你始终都不明白。对我来说，最重要的是什么敏慧，我买了早餐。哎，家俊，看见你敏慧姐了吗？她一早给我发微信，说她先回去就不跟我们一起了。她应该还在生我的气。对不起，星期哥，如果不是因为我……不关你的事。等我一下，我带你去个地方。你姐姐从小就特别招人喜欢，不像我，走哪儿都特别招人厌。当年我养父母回国，一眼便看中了你姐姐，想要收养她。可是她说什么都不肯，还哭着和他们说我有心脏病。如果他们不收养我的话，我可能就活不久了。我一直都很不安，总觉得是自己偷了他的人生。可是他告诉我，他不想出国，因为等他长大了，他要找他的弟弟。那个时候我就暗下决心，如果我还能活着再见到他，我一定要帮他找到弟弟